আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আবার স্বাগত আমি একুশতম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা আজকে আমরা গণিত অংশ সমাধান করব তো এখানে একুশতম বিসিএস পরীক্ষায় অঙ্ক এসেছিল দশটা তো প্রথম যে অঙ্কটা ছিল একচল্লিশ নম্বর অঙ্ক এটা ছিল একটি গাড়ির চাকা প্রতি মিনিটে নব্বই বার ঘুরে তাহলে এক সেকেন্ডে চাকাটি কতবার ঘুরে তাহলে একটি গাড়ির চাকা আমরা যদি কল্পনা করি তাহলে সেটা অবশ্যই গোল এবং তাহলে আমরা যদি এখানে কোনের সাথে তুলনা করি তাহলে একটা গোল গাড়ির চাকা এখান থেকে শুরু করে সে পুরোটা ঘুরবে তার মানে কি তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘুরবে এটা হচ্ছে একবার ঘুরলে তাহলে এখানে বলা আছে যে নব্বই বার তাহলে নব্বই বার ঘুরলে নব্বই বার ঘুরলে কী হবে তিনশো ষাট ডিগ্রি গুণ নব্বই এটা হচ্ছে নব্বই বার ঘুরলে হবে তো বলছে এই নব্বই বার ঘুরতে সময় লাগবে তার হচ্ছে এক মিনিট তাহলে আমরা লিখতে পারি ষাট সেকেন্ডে ঘুরে তিনশো ষাট গুণ নব্বই এটা যেটা হবে এবং তাহলে এক সেকেন্ডে বের করতে বলছে তাহলে এক সেকেন্ডে যেটা হবে সেটা হচ্ছে ষাট দিয়ে ভাগ তাহলে আমরা কাটাকাটি করলে এটা তিন তি গুণে ছয় তিন তিরিখকে নয় এবং দুই দিয়ে কাটলে এটা হচ্ছে একশো আশি তাহলে তিন গুণ একশো আশি যেটা গুণ করলে হয় আমাদের পাঁচশো চল্লিশ ডিগ্রি তো এই প্রশ্নের উত্তর আছে পাঁচশো চল্লিশ ডিগ্রি এরপরে বিয়াল্লিশ নাম্বার যেটা বলা আছে একটি ক্লাসে তিরিশ জন ছাত্র আছে তাদের মধ্যে আঠারো জন ফুটবল খেলে এবং চোদ্দ জন ক্রিকেট খেলে এবং পাঁচ জন কিছুই খেলে না তাহলে এখানে মোট ছাত্র আমাদের হচ্ছে তিরিশ জন তো এর মধ্যে বলা আছে যে আঠারো জন হচ্ছে ফুটবল খেলে আঠারো জন হচ্ছে ফুটবল এবং চোদ্দ জন হচ্ছে ক্রিকেট ক্রিকেট খেলে এবং পাঁচ জন আছে তারা কিছুই খেলে না এর মধ্যে থেকে পাঁচ জন আছে কিছুই খেলে না তাহলে এখন বলা হচ্ছে যে কতজন উভয় খেলা খেলে তো আমাদের টোটাল স্টুডেন্ট হচ্ছে তিরিশ জন এবং আঠারো জন ফুটবল খেলে তাহলে আমাদের শুধু লিখতে পারি যে ফুটবল খেলে না কয়জন তিরিশ মাইনাস আঠারো ফুটবল খেলানো হচ্ছে আমাদের বারো জন আবার ক্রিকেট খেলে না কতজন সেটা হচ্ছে থার্টি মাইনাস ফোরটি মাইনাস চোদ্দো তাহলে এখানে ক্রিকেট খেলানো হচ্ছে ষোলো জন তাহলে আমাদের ফুটবল খেলে না বারো জন এবং ক্রিকেট খেলে না ষোলো জন আচ্ছা এখন যদি আমরা বলি যে শুধু ফুটবল খেলে না কতজন তাহলে আমাদের শুধু ফুটবল খেলে না হচ্ছে বারো জন আচ্ছা এর মধ্যে তো এমনও তো আছে যে যারা ফুটবল খেলে না আবার ক্রিকেটও খেলে না মানে উভয় খেলাটাই খেলে না সেই সংখ্যাটা কিন্তু এই বারোর মধ্যে আছে তো আমরা এখন যেটা করব যে আমাদের শুধু এই সংখ্যাটা বের করতে হবে যেটা হচ্ছে ফুটবল একদমই শুধু ফুটবল খেলে না শুধু ফুটবল খেলে না কেউ যদি ক্রিকেট খেলে না সেটা হবে না মানে উভয় খেলাটা খেলে না তাদেরকে নেওয়া যাবে না যারা একদমই ফুটবল খেলে না শুধু ফুটবলটা সেটা আমরা দেখব সেই সংখ্যাটা হবে বারো থেকে পাঁচ বিয়োগ করলে আমরা পাবো কত সাত পাঁচ বারো সাত এবং শুধু ক্রিকেট খেলে না সেটা হচ্ছে আমাদের ষোলো হচ্ছে ক্রিকেট খেলার মানে খেলে না এরকম ষোলো কিন্তু তার থেকে যদি উভয়টা বাদ দিতেই তাহলে শুধু ক্রিকেট খেলে না এই সংখ্যাটা পাবো আমরা তাহলে আমরা এখানে পাচ্ছি এগারো তাহলে উভয় মোট খেলা খেলে না কতজন তিরিশজন স্টুডেন্টের মধ্যে মোট খেলা মানে সব খেলা মানে একদমই খেলে না বা কেউ দেখা যাচ্ছে একটা খেলা খেলে না বা দেখা যাচ্ছে কেউ দুইটা খেলা খেলে না এরকম মিলে মোট কতজন খেলে না সেটা আমরা বের করবো তাহলে আমাদের শুধু ক্রিকেট খেলে না হচ্ছে ফুটবল খেলে না হচ্ছে সাতজন শুধু ক্রিকেট জন এবং উভয় খেলাই খেলে না সেটা হচ্ছে আমাদের পাঁচজন তাহলে সাত পাঁচ বারো এখানে হচ্ছে আমাদের তেইশ জন তাহলে তেইশ জন হচ্ছে দেখা যায় তেইশ জনের মধ্যে কি আছে কেউ ক্রিকেট খেলে না কেউ হচ্ছে শুধু ফুটবল খেলে না কেউ হচ্ছে উভয় খেলাটাই খেলে না তাহলে আমাদের মোট খেলে কতজন তিরিশ মাইনাস তেইশ এই সাতজন হচ্ছে আমাদের উভয় খেলাটাই খেলে তারা ক্রিকেট ফুটবল দুটাই খেলে তো এটাই হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তেতাল্লিশ নম্বর অঙ্কে বলা আছে একটি সোনার গহনার ওজন ষোলো গ্রাম এতে সোনা ও তামার অনুপাত হচ্ছে তিন ইস্টু এক এতে কী পরিমাণ সোনা মেশালে অনুপাত চার ইস্টু এক হবে তাহলে আমাদের সোনার গহনার ওজন হচ্ছে ষোলো এটা হচ্ছে টোটাল সোনার যে গহনাটা আছে তার ওজন এর মধ্যে আমাদের আছে কি সোনা এবং তামা তার অনুপাত হচ্ছে তিন ইস্টু এক তাহলে এখান থেকে আমরা সোনার ওজনটা বের করতে পারি ষোলো ইন্টু যেহেতু এটা হচ্ছে সোনা এবং এটা হচ্ছে তামা তাহলে আমরা বের করবো তিন বাই চার তাহলে চার এগারো চারের ষোলো এটা হচ্ছে তিন চারের বারো এটা হচ্ছে সোনা এবং তামা তাহলে তামা হবে চার ষোলো থেকে আমরা বারো বার দিলে পায় হচ্ছে চার তাহলে সোনা হচ্ছে বারো এবং তামা হচ্ছে চার তো এখন বারো উপরে সোনা নিচে তামা ইকুয়াল আমাদের একটা অনুপাত আছে দেওয়া আছে চার ইস্টু এক যে বলছে কি যেতে কী পরিমাণ সোনা মেশালে অনুপাত চার ইস্টু এক হবে তো আমরা চার ইস্টু এক বসালা লিখলাম এবং বারো বাই চার লিখলাম সেটা আছে আগের অনুপাত যখন আমাদের বারো বাই চার ছিল মানে কি এই ষোলোর মধ্যে বারো বাই চার ছিল এখন কী পরিমাণ সোনা মেশাতে হবে এখন আমরা একটা এক্স পরিমাণ সোনা মেশে দিলাম যার মেশানোর পরে অনুপাতটা আমাদের হয়েছে কত চাই চার বাই এক এখন আমরা এখান থেকে এক্সের মানটা বের করব তাহলে এখানে এক্স প্লাস বারো ইকুয়াল এখানে এটা হচ্ছে চার এটা হচ্ছে চার চারে চারে ষোলো তাহলে এখানে এক্স ইকাল আমরা
এটা হচ্ছে ক এটা হচ্ছে খ তাহলে ক পাবে কত ক পাবে হচ্ছে এক বাই টোটাল চার প্লাস এক যোগ করলে পাঁচ হয় তাহলে এক বাই পাঁচ পাঁচ দিয়ে এটা কাটলে দুইশো তাহলে ক পাবে দুইশো আর এক হাজার টাকা দুইশো চলে গেলে বাকি থাকে আটশো তার এই খ পাবে হচ্ছে আটশো টাকা এখন যেটা বলা হয়েছে যে ক্ষয়ের অংশ থেকে মানে ক্ষয়ের অংশ বলতে যে ক্ষয়ের যে আটশো টাকা আছে এই অংশ থেকে সে সে এবং তার মা ও তার মেয়ের মধ্যে দুই ইস্টু এক ইস্টু এক অনুপাতে ভাগ করে দিল তাহলে টোটাল অনুপাত কত চার তাহলে সে পাবে কত প্রথমটা হচ্ছে সে তাহলে আটশো গুণ চার বাই সরি দুই বাই চার চার দেড়টা কাটলে চার দুগুণ নিয়ে আটশো তাহলে এখানে দুই দুগুণ চারশো টাকা সে পাবে এবং তাহলে আমাদের বাকি আছে কত বাকি হচ্ছে চারশো থেকে আমরা আটশো থেকে যদি চারশো বাদ দিয়ে দিই তাহলে বাকি থাকে হচ্ছে চারশো টাকা এই চারশো টাকা কি ওয়ান ইস টু ওয়ান অনুপাতে তার মানে দুইশো আর দুইশো তাহলে তার মেয়ে পাবে হচ্ছে দুইশো টাকা তার মাও পাবে দুইশো টাকা অথবা এইভাবে আমরা এই সেম এইভাবেই করতে পারি যে আমাদের আটশো টাকার তার মেয়ে পাবে কত এটা হচ্ছে সে এবং এটা হচ্ছে তার মা এবং তার মেয়ে তাহলে মেয়ের হচ্ছে এক অনুপাত তাহলে এক বাই চার চার দিয়ে কাটলে দুইশো তা দুই একে দুইশো সেম অ্যান্সার এইভাবে হবে ঠিক আছে তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে দুইশো এরপরে বলা আছে ফোর্টি ফাইভ ফোর্টি ফাইভে বলা আছে ন হাজার নয়শো নিরানব্বই সরি নিরানব্বই হাজার এটা নিরানব্বই হাজারকে যদি এর সঙ্গে কোনো ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে যোগফল দুই তিন চার পাঁচ এবং ছয় দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে তো এই নয় নিরানব্বই হাজারকে আমাদের এর সাথে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে মানে এর সাথে একটা সংখ্যা যোগ করতে হবে সেই সংখ্যাটা আমাদের বের করতে হবে এবং কন্ডিশন দেওয়া আছে যে সংখ্যাটা যোগ করলে যোগফল দুই তিন চার পাঁচ এবং ছয় দ্বারা নিঃশ্বাসে বিভাজ হবে তার মানে এর সাথে একটা সামথিং এক্স আমরা যোগ করবো যোগ করার পরে যে যোগফলটা পাবো সেই যোগফলগুলো কি হবে দুই তিন চার পাঁচ এবং ছয় দ্বারা নিঃশ্বাসে বিভাজ্য হবে খুবই সিম্পল একটা অঙ্ক তো আমরা যেটা করবো অ্যাট ফার্স্ট সেটা হচ্ছে যে দুই তিন চার পাঁচ দুই তিন চার পাঁচ ছয় দশকও বের করবো তো এটা লশক হচ্ছে দুই একে দুই তিন দুই দুগুণ চার পাঁচ তিন দুগুণ ছয় তাহলে এখানে তিন দিকে গলে এক এক দুই পাঁচ এক তাহলে দশক আমাদের হচ্ছে দুই গুণ তিন দুগুণ ছয় ছয় দুগুণ বারো পাঁচ বারো ষাট তাহলে আমাদের দশক হচ্ছে ষাট এই ষাট দিয়ে আমরা ভাগ করবো হচ্ছে নিরানব্বই হাজারকে তাহলে ষাট দিয়ে ভাগ করলে যেটা হবে প্রথমে ষাট একে ষাট এখানে নয় উনচল্লিশ আবার একটা নয় নিব তাহলে এখানে ছয় হবে ছয় ছক ছত্রিশ তিনশো ষাট তাহলে এখানে আবার উনচল্লিশ হবে তাহলে আমরা আর একটা নয় নামাবো তাহলে আবার কত হচ্ছে তিনশো ষাট তাহলে এইভাবে লাস্টে যাই আমাদের কত বাকি আছে উনচল্লিশ আসে একটা নয় এই নয় এই আছে একটা নয় তাহলে আমাদের উনচল্লিশ আসে বাকি আছে তো এখন যেটা করব আমরা যে এই যে ষাট বিয়োগ উনচল্লিশ এখানে আমাদের বাকি থাকে একুশ তার মানে আমাদের যে নিরানব্বইয়ের সাথে আমরা যদি একুশ যোগ করি তাহলে যে যোগফলটা পাবো সেই সংখ্যা সেই যোগফলটা হবে তিন চার দুই তিন চার পাঁচ ছয় দ্বারা নিঃশ্বাসে বিভাজ্য হবে তাহলে আমাদের এই সংখ্যাটা হচ্ছে একুশ আচ্ছা এরপর আমরা যেটা করবো এটা হচ্ছে শেষচল্লিশ নাম্বার কোয়েশ্চেন শেষচল্লিশ নাম্বার কোয়েশ্চেনে বলা আছে এক দোকানদার একশো টাকা কেজি দামের কিছু চায়ের সঙ্গে তার মানে একশো টাকা কেজি চায়ের সঙ্গে সে কী করলো একশো টাকা কেজি চায়ের সঙ্গে সে যোগ করলো একশো টাকা কেজির দামের দ্বিগুণ পরিমাণ চা তার মানে এটা যদি এক গুণ করে থাকে তাহলে এটা করছে তার দ্বিগুণ দ্বিগুণ চা সে মিক্স করলো মিক্স করার পর সেটা বিক্রি করলো একশো বিশ টাকা কেজি একশো বিশ টাকা কেজি বিক্রি করে মোট সে লাভ করলো এখান থেকে দুই হাজার টাকা দোকানদার দ্বিতীয় প্রকার কত কেজি চা ক্রয় করেছিল তাহলে এখানে আমাদের দ্বিতীয় প্রকার চা মানে একশো টাকার চা সে কত কেজি ক্রয় করেছিল এটা আমাদের বের করতে হবে তাহলে এখান থেকে আমরা সিম্পল যেটা করতে পারি যে ধরি সে একশো টাকার কেজি চা এক্স কেজি কিনেছিল তাহলে এক্স কেজির দাম হচ্ছে একশো দশ এক্স আবার সে একশো টাকার কেজি চা সে কি করেছিল এটা যদি এক্স কেনে বলাই আছে যে একশো একশো টাকার কেজি সে দ্বিগুণ মিক্স করছে তাহলে টু এক্স হলে এটার দাম হবে একশো গুণ টু এক্স ইকল দুইশো এক্স টাকা তাহলে আমাদের টোটাল থ্রি এক্স থ্রি এক্স সমান সমান আমরা পাচ্ছি তিনশো এক্স টাকা আচ্ছা এরপরে যেটা বলা আছে যে সেই টোটাল চাটা সে বিক্রি করলো কত এক কেজি বিক্রি করলো হচ্ছে একশো বিশ টাকা তাহলে থ্রি এক্সের দাম কত হবে থ্রি এক্স কেজি বিক্রি করবে কত একশো বিশ গুণ থ্রি এক্স তাহলে তিনশো ষাট এক্স এখন যেটা বলা আছে যে আমরা বিক্রয় করছি তিনশো ষাট এক্স এবং এটা কিনেছিলাম হচ্ছে তিনশো দশ এক্স এখন আমাদের লাভটা হয়েছে যে বিক্রয় মূল্য থেকে ক্রয় মূল্য বাদলে যেটা পড়ে থাকবে সেটা হচ্ছে লাভ এবং লাভের পরিমাণ হচ্ছে দুই হাজার টাকা তো এখান থেকে আমরা পাচ্ছি পঞ্চাশ এক্স ইকুয়াল দুই হাজার তাহলে এক্স ইকুয়াল এখানে প
চল্লিশ টাকা তাহলে আমাদের এক্সের পরিমাণ চল্লিশ এক্সটা কোনটা সেটা হচ্ছে প্রথম যেটা যে এই একশো দশটা কেজির এটা হচ্ছে চল্লিশ এবং এর টু এক্স তাহলে এটা হবে চল্লিশ গুণ দুই তাহলে এটা হচ্ছে আশি তাহলে আমাদের একশো টাকা কেজির যে চা মিক্স করেছিল সেটা হচ্ছে আশি কেজি সে ক্রয় করেছিল তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর হবে আশি আচ্ছা এরপর যেটা এসেছিল সাতচল্লিশ নাম্বার করছেন সাতচল্লিশ নাম্বার করছেন বলা আছে একটি কুকুর একটি খরগোশকে ধরার জন্য তারা করে কুকুর যে সময় চারবার লাভ দেয় কুকুর যে সময় চারবার লাভ দেয় খরগোশ সে সময় পাঁচবার লাভ দেয় কিন্তু খরগোশ চার লাফে ততদূর যায় কুকুর তিন লাফে ততদূর যায় কুকুর ও খরগোশের গতিবেগের অনুপাত কত তো আপনারা অবশ্যই প্রশ্ন ভালো করে পড়বেন বারবার প্রশ্ন পড়বেন অঙ্ক বুঝতে না পারলে অবশ্যই বারবার প্রশ্ন পড়বেন তাহলে প্রশ্ন অনেকটা ইজি হয়ে যায় তাহলে সমাধান করা ইজি হয়ে যায় আর কি তো আমরা এখানে দেখি যে এখানে সেকেন্ড লাইনে একটা কথা বলা হচ্ছে যে কি খরগোশ চার লাফে যতদূর যায় কুকুর তিন লাফে ততদূর যায় তাহলে আমরা ধরি যে খরগোশ চার লাফে এক্স কিলোমিটার যায় এক্স দূরত্ব এবং সেই এক্স দূরত্ব আর কুকুর যায় তিন লাফে ঠিক আছে তাহলে আমাদের এটা হচ্ছে খরগোশ আর এটা হচ্ছে কুকুর তাহলে খরগোশ চার লাফে যদি এক এক্স যায় তাহলে এক লাফে যাবে কি এক্স বাই চার আবার সেম কুকুর যদি তিন লাফে যদি এক্স যায় তাহলে এক লাফে যাবে কি এক্স বাই তিন তাহলে এটা হচ্ছে ওদের ওদের ক্ষমতা এখন যেটা করবো এখন আবার যে প্রথম লাইনে বলা আছে যেটা যে কুকুর যে সময় চারবার লাভ দেয় তো সে এক লাভে যদি খরগোশ এত যায় তাহলে কুকুর প্রথমে লাভ দিছে কত পাঁচবার তাহলে সে পাঁচ লাভে কত যাবে পাঁচ লাভে যাবে ফাইভ এক্স মানে জাস্ট এর সাথে পাঁচ গুণ হবে ফাইভ এক্স বাই ফোর আর কুকুর কি করে কুকুর যতক্ষণে সে পাঁচবার লাভ দেয় খরগোশ ততক্ষণে কুকুর লাভ দেয় চারবার তাহলে চারবার হলে এখানে কী হবে এখানে চার গুণ হবে কারণ চার এক লাফে সে যদি এত যায় তাহলে চার লাফে কত যাবে চার এক্স বাই থ্রি তাহলে এটাই হচ্ছে সে কুকুর আর ইসের অনুপাত তাহলে এখানে হচ্ছে কুকুর কুকুর অনুপাতটা হচ্ছে ফোর এক্স বাই থ্রি আর এবং খরগোশের অনুপাতটা হবে এটা ইস টু ফাইভ এক্স বাই থ্রি এটা খরগোশ পরে লিখলাম আচ্ছা ফাইভ এক্স বাই ফোর তাহলে এখন আমরা যেটা করব অনুপাতের রেশিওটা বের করবো চার এক্স বাই তিন এটা গুণ করব গুণ করলে উপরে যাচ্ছে হচ্ছে আমাদের চার এবং ইসে হচ্ছে ফাইভ এক্স এটা অনুপাত বা ভাগ সেম একই জিনিস তাহলে চারে চারে ষোলো এক্স নিচে থাকছে আমাদের তিন আচ্ছা এক্স এক্স কেটে গেল তাহলে থাকে আমাদের হচ্ছে ষোলো বাই পনেরো তাহলে এটা হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের এই প্রশ্নের শেষ হলো আসছে যে খরগো কুকুর ও খরগোশের গতিবেগের অনুপাত তাহলে কুকুর এবং খরগোশের গতিবেগের অনুপাত হচ্ছে ষোলো ইস টু পনেরো আচ্ছা আটচল্লিশ নম্বর কোয়েশ্চেনে বলা আছে একটি সরলরেখার উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফল ওই সরলরেখার এক শতাংশের উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফলে কথা হবে তাহলে আমরা একটা সরলরেখা নিই যে সরলরেখা উপর অঙ্কিত বর্গ বর্গ হচ্ছে এটা তো বলছে এই সরলরেখার চার ভাগের এক ভাগের উপরে অঙ্কিত ক্ষেত্রফলের কত গুণ হবে তো এটা হচ্ছে পুরোটা ক্ষেত্রফল তাহলে আমরা যদি চার ভাগের এটা এই সরলরেখা চার ভাগ করি এক দুই তিন চার তাহলে এতটুকু এতটুকু ক্ষেত্রফলটা কি হবে যে পুরো ক্ষেত্রফলের কয় গুণ হবে তো এটা অবভিয়াসলি ষোলো গুণ হবে এটা যদি আপনার এভাবে আঁকিয়ে দেখেন তাই সেম হবে তো এরকম করে গুনলে এখানে আসে ষোলো গোটা ঘর হবে তো আমরা সিম্পলি যেভাবে অং সমীকরণের মাধ্যম করব যদি পুরো সরলরেখা যদি এক্স হয় তাহলে বড় ক্ষেত্রফল হবে এক্স আর যেহেতু যখন এক্স বাই ফোর মানে ওয়ান বাই ফোর মানে এক শতাংশ যখন হবে তখন এটা ক্ষেত্রফল কী হবে এক্স স্কোয়ার বাই ফোর স্কোয়ার মানে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার বাই ষোলো তাহলে আমাদের বলা আছে প্রশ্নে বলছে যে ক্ষেত্রফলে কত গুণ তাহলে এক্স স্কোয়ার এর কত গুণ হবে এক্স স্কোয়ার বাই ষোলো তাহলে এখান থেকে আমরা যদি এরকম লিখি যে এক্স স্কোয়ারটাকে আলাদা রাখলাম এবং ওয়ান বাই সিক্সটিন তাহলে আচ্ছা প্রশ্নে বলা আছে কি যে এই একের শতাংশের উপর অঙ্কিত ক্ষেত্রফল পুরো ক্ষেত্রফল কত গুণ হবে সেটা হবে কি তাহলে ছোটোটা হচ্ছে কত ছোটোটা বড়টা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার আর ছোটোটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার বা ষোলো মানে ষোলোটুকু এক্স স্কোয়ার বা ষোলো তাহলে কি ষোলো গুণ হবে এটা হচ্ছে এক গুণ এবং এটা হচ্ছে ষোলো গুণ এটা হচ্ছে প্রশ্নের উত্তর এরপর যেটা দেওয়া আছে উনপঞ্চাশ নাম্বার উনপঞ্চাশ নাম্বার অঙ্কে বলা আছে যে একজন আটজন লোক একটি কাজ বারো দিনে করতে পারে আটজন লোক একটি কাজ করে বারো দিনে দুজন লোক কমিয়ে দিলে কাজটি সমাধা করতে শতকরা কত দিন বেশি লাগবে চারজন লোক বারো দিনে করে তাহলে এখানে থেকে আমার দুজন যদি কমিয়ে দিই তাহলে কয়জন থাকে ছয়জন তাহলে ছয়জন তাহলে আটজন যদি বারো দিনে করে একজন করে বারো বারো গুণ আট বেশি দিনে তাহলে ছয়জন করবে ছয় ভাগ ছয় দুগুণে বারো আট দুগুণে ষোলো তার মানে ছয়জন করে এটাই ষোলো দিনে করে হচ্ছে ছয়জন তাহলে এখন যেটা বলা হয়েছে যে দুজন লোক কমিয়ে দিলে কাজটি সমাধা করতে শতকরা
এখন সেটা লাগছে হচ্ছে ষোলো দিন তাহলে চার দিন তাহলে বারো দিনে বেশি লাগে চার দিন এক দিনে বেশি লাগে চার বাই বারো আর একশো দিনে বেশি লাগবে এটা একশো গুণ হবে চার গুণ একশো নিচে আসে বারো তিন চার বারো তিন দিয়ে একশোকে ভাগ করলে আমরা যেটা পাবো তেত্রিশ পূর্ণ একের তিন পার্সেন্ট এটা হচ্ছে প্রশ্ন উত্তর তো সর্বশেষ অঙ্ক সবার লাস্টেরটা পঞ্চাশ নম্বর অঙ্ক এখানে বলা আছে যে একজন চাকুরিজীবীর বেতনের একের দশ অংশ কাপড় ক্রয় করে একের দশ হচ্ছে কাপড় প্লাস একের তিন অংশ খাদ্য একের তিন অংশ খাদ্য প্লাস সে হচ্ছে একের পাঁচ অংশ বাসা ভাড়া এই মোট ব্যয় করে তাহলে টোটাল ব্যয়টা তার কথ এখানে আমরা দশ তিন পাঁচ লাশ হোক বের করলে পাই পাঁচ দুগুণে দশ তিন পাঁচ থেকে পাঁচ তাহলে তিন পাঁচ পনেরো পনেরো তিরিশ হচ্ছে লস হাগো তিন দশ তিরিশ থ্রি এটা দশ প্লাস পাঁচ ছক তিরিশ এটা হচ্ছে ছয় তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি দশ আসে ষোলো উনিশ বাই তিরিশ তাহলে এত অবশ্য ব্যয় করে তাহলে তার জমা থাকে কত অবশিষ্ট থাকে কত পুরো অংশ হচ্ছে এক এক থেকে আমরা উনিশ বাই তিরিশ বাদ দিব বাদ দিলে আমাদের এখানে থাকে হচ্ছে তিরিশ তিরিশ একে তিরিশ মাইনাস উনিশ তাহলে এখানে আমাদের থাকে হচ্ছে এগারো বাই তিরিশ এটা হচ্ছে তার অবশিষ্ট থাকে তো প্রশ্ন লাস্টে বলা আছে তার আয়ের শতকরা কত ভাগ অবশিষ্ট রইল তা তাহলে সে আয় করতে কত এক তো একে অবশিষ্ট থাকে কত এগারো বাই তিরিশ তাহলে একশোতে অবশিষ্ট থাকবে কত জাস্ট একশো উপরে গুণ হবে তা এটা এটা কেটে গেল গেল উপরে থাকে হচ্ছে একশো দশ নিচে থাকে তিন এটা যদি আমরা একশো দশকে ভাগ করি ওয়ান ওয়ান জিরোকে তিন দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে আমরা পাই তিন তিরিখকে নয় এখানে বিশ তিন ছয় আঠারো তাহলে এখানে থাকে আছে দুই তাহলে ছত্রিশ পূর্ণ তিনের দুই পার্সেন্ট এটা হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর